हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक वेलकम टू एम एस बायो अकेडमी एंड दिस इज़ मोनिका शर्मा और आज हम बात करेंगे क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज के बारे में तो लिंकेज क्या होता है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं लिंकेज का मीनिंग क्या होता है तो अगर मैं ले मैन लैंग्वेज में बहुत जनरल लैंग्वेज में अगर बोलूँ कि लिंकेज वर्ड का मीनिंग क्या होता है लिंकेज वर्ड का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ जो एक साथ रहना चाहती हो राइट विच वॉन्ट्स टू स्टे टूगेदर राइट अब जेनेटिक्स की बात करते हैं हम कि लिंकेज क्या मीनिंग होगा तो जेनेटिक्स में भी यही मीनिंग होता है जेनेटिक्स में बस हम वो जो कुछ चीज़ें हैं जो साथ में रहना चाहती हैं वो क्या चीज़ होंगी वो होंगी जीन्स राइट क्योंकि जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं तो जीन्स की बात करेंगे हम तो जीन्स जो हैं जो क्रोमोजोम्स के अंदर प्रजेंट हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो किस तरीके से एक साथ रहना चाहती हैं अपने साथ में ही उसको कहा जाता है लिंक्ड जीन्स या फिर उन्हें कहते हैं हम उस प्रोसेस को बोलते हैं लिंकेज राइट right? तो अगर ये दो जीन्स जो बहुत पास पास हैं तो ये जीन्स क्या होंगी इनकी क्या टेंडेंसी होगी कि ये हमेशा साथ में ही रहना चाहेंगे भले ही जब गैमेट फॉर्मेशन होता है म्योसिस होता है तब भी ये अलग अलग नहीं असॉर्ट होंगे बट ये साथ में ही जाएंगी जीन्स राइट right? तो इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि दैट मीन्स ये जीन्स जो हैं वो इनहेरिट होंगी एक साथ करेक्ट लेकिन जो जीन्स बहुत दूर दूर हैं क्रोमोजोम के अंदर वो कहलाएंगी वो नहीं कहलाएंगी लिंक्ड जीन्स वो कहलाएंगी अनलिंक्ड जीन्स राइट क्योंकि वो बहुत डिस्टेंस पे है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो साथ में जाएं हो सकता है वो एक्सचेंज हो जाएं क्रॉसिंग ओवर हो जाएं और फिर वो अलग अलग तरीके से असॉट हों गैमिट्स के अंदर राइट right? तो ये कहलाता है हमारा लिंकेज करेक्ट एक और तरीका मैं आपको एक बार बता देती हूँ लिंकेज का मतलब और समझ लीजिए आप मान लीजिए ये क्रोमोजोम है ये दूसरा क्रोमोजोम है और ये मान लीजिए तीसरा क्रोमोजोम है करेक्ट अब इस क्रोमोजोम मान लीजिए क्रोमोजोम नंबर वन ये टू ये थ्री है ये क्रोमोजोम नंबर वन में ये ए और बी जीन्स है यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर टू में मान लीजिए ये एक जीन है ये एक जीन है तो ये सी और डी नाम दे देते हैं इसको और क्रोमोजोम नंबर थ्री में हम मान लेते हैं ये ई e और एफ है और ये जी है करेक्ट अब क्या होगा आप खुद ही बताइए ए और बी कौन से टाइप की जीन्स हो गई हैं क्योंकि ये पास में प्रेजेंट हैं तो इन्हें बोल सकते हैं हम लिंक्ड जीन्स ए एंड बी आर द लिंक्ड जीन्स What about C and D in chromosome number टू They are unlinked genes, right? What about E and F in chromosome number थ्री They are linked genes, correct? What about F or G in this chromosome? They are unlinked genes, okay? ये तो हो गई जब हम अलग अलग क्रोमोजोम की बात कर रहे हैं ठीक है से सॉरी जब ये जब हम सेम क्रोमोजोम में सेम जीन्स की बात कर रहे हैं उसी क्रोमोजोम में जो जीन्स प्रेजेंट है उसकी बात करें अब बात करते हैं हम अलग अलग क्रोमोजोम के एक ये क्रोमोजोम ले लेते हैं एक ये क्रोमोजोम ले लेते हैं तो ये जो जीन है बी और जी ये क्या होंगे अनलिंक्ड यस ये भी अनलिंक्ड हैं क्योंकि ये डिफरेंट क्रोमोजोम्स पे प्रेजेंट है और इनका कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे से सो दे आर अनलिंक्ड लिंक जीन सिर्फ वही होंगी जो पास में होंगी सेम क्रोमोजोम के ऊपर होंगे करेक्ट आई होप दिस इज क्लियर अब हम बात करते हैं कि ये जो लिंकेज है जो बताया हमने अभी जिसके हिसाब से जो भी लिंक्ड जीन्स होती हैं वो हमेशा एक साथ असॉट होनी चाहिए लेकिन मेंडल ने हमें एक थर्ड लॉ दिया था जिसके हिसाब से जो बोलता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट उसके हिसाब से उन्होंने क्या दिया था कि जो भी फैक्टर्स हैं उन्होंने जीन्स उस वक्त पता नहीं था जीन्स बोलते हैं इनको उन्होंने वर्ड यूज़ किया था फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए राइट right? तो मेंडल ने अपने जितने भी सेवन ट्रेड स्टडी किए थे पी प्लांट के अंदर उन्होंने ये पता किया था था कि जितने भी जो फैक्टर्स हैं जो इन ट्रेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉट हो रहे हैं वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं मींस एक जीन दूसरे जीन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है या फिर वो दोनों इंडिपेंडेंट असॉट हो रहे हैं एक साथ नहीं जा रहे हैं करेक्ट लेकिन अब बताइए हम तो कह रहे हैं कि लिंकेज के हिसाब से वो इंडिपेंडेंट असॉटमेंट नहीं करेंगे वो तो हमेशा अपने साथ में असॉर्ट करेंगे दे आर गोइंग टू असॉर्ट टूगेदर अभी ये तो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं व्यूज तो दैट मीन्स क्या मेंडल का ये लॉ गलत है यस yes. आप बोल सकते हो पार्शली ये रॉन्ग है जब लिंकेज फिनोमिना हमारा पता लगा लेकिन ये पूरी तरीके से गलत नहीं है क्योंकि मेंडल ने जो वर्क किया था उनमें जो इन्होंने ट्रेड्स 
लिए थे पी प्लांट के वो ट्रेड्स जो थे उनके लिए जो फैक्टर्स या फिर जीन्स रिस्पॉन्सिबल थे वो एक्चुअली अलग अलग क्रोमोजोम्स पे प्रेजेंट थे करेक्ट तो इसी वजह से इनको जो रिजल्ट मिला वो मिला इंडिपेंडेंट असॉटमेंट का ऑल राइट आई होप समझ में आ गया होगा क्योंकि अलग अलग क्रोमोजोम्स पे वो फैक्टर्स थे वो जीन्स थे तो ऑब्वियसली वो लिंक्ड नहीं है एक दूसरे से इसलिए वो इंडिपेंडेंट असॉटमेंट शो कर रहे थे लेकिन अगर मेंडल ने ऐसे फैक्टर्स लिए होते जो सेम क्रोमोजोम्स पे प्रेजेंट थे तो ऑब्वियसली मेंडल को भी ये लॉ पूरी तरीके से इसके जो एक्सपेरिमेंट्स इनको मिले थे वो नहीं मिलते ओके okay? क्योंकि वो लिंक्ड जीन्स कहलाती और लिंक्ड जीन्स का हमेशा जो रूल होता है वो होता है कि वो हमेशा साथ में रहना चाहती हैं और वो इनहेरिट भी साथ में ही होंगी फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर करेक्ट आ गया समझ में इसके बाद क्या हुआ इसके बाद एक क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आई उसके हिसाब से क्या हुआ मेंडल ने हमें बोला था कि जो फैक्टर्स हैं वो एक्चुअली कैरी करते हैं हमारे जितने भी जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है उनको जो पास ऑन होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेकिन फिर बाद में बहुत सारे वर्क हुए 1902 में 1903 में दो साइंटिस्ट आए उन्होंने वर्क किया इंडिविजुअली वर्क किया था इन्होंने अलग अलग ठीक है एक साथ वर्क